வெல்கம் பிவர்ஸ் அது செப்டம்பர் பதினேழு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று சித்தூர் ஆந்திரா அன்றைய நாள் வேணு கோபாலபுரம் அப்படிங்கிற அந்த கிராமம் அடுத்த நாள் விநாயகர் சதுர்த்தி அப்படிங்கறதால ரொம்பவே பரபரப்பாகவும் ரொம்பவே சந்தோஷமாகவும் இருந்துட்டு இருந்துச்சு ஆனா கொஞ்ச நேரத்திலேயே அந்த கிராம மக்களுடைய சந்தோஷம் எல்லாமே அப்படியே சோகமா மாறுது காரணம் அந்த கிராமத்தை சேர்ந்த பதினேழு வயதான பாவியஸ்ரீ அப்படிங்கிற பொண்ணு காணாம போறா உடனடியா அந்த பொண்ணுடைய பேரண்ட்ஸ் அந்த பொண்ணுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு கால் பண்ணி பாவியஸ்ரீ அங்க வந்தாலும் அப்படின்னு கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா அப்படி கேட்ட எல்லாருமே இல்ல பாவியா இங்க வரல அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க போடும் <laughs> நீங்க கிரஞ்ச் சுச்சுவேஷன்ஸ்ல டக்குன்னு ரியாக்ட் பண்ற டைப்பா பொசுக்குன்னு உங்களுக்கு கோபம் வருமா டென்ஷன்ல ராங் டெசிஷன்ஸ் எடுத்து சொதப்பல் ஆயிருக்கா இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னு நான் தேடும் போதுதான் அதுக்கு எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் தேவை அப்படிங்கறது எனக்கு தெரிய வந்துச்சு அப்படியா ப்ரோ அது எங்க இருக்கு அப்படின்னு தானே கேக்குறீங்க அத தி பவர் ஆஃப் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஆடியோ புக்ல ரொம்பவே தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க நான் இந்த ஆடியோ புக் ஆல்ரெடி கேட்டு முடிச்சுட்டேன் கண்டிப்பா எல்லாருமே கேட்க வேண்டிய ஒரு ஆடியோ புக் குக்கோ எஃப்எம்ல இந்த புக் மட்டும் இல்ல இந்த மாதிரி பல எக்கச்சக்கமான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எக்ஸ்க்ளூசிவ் கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே ஆடியோ புக் ஃபார்மேட்ல இருக்கு புக் படிக்கிறதுக்கு டைம் இல்லாதவங்க வாக்கிங் போறப்ப இல்ல சமையல் பண்றப்ப டிராவல் பண்றப்ப அப்படின்னு ஒரு ஹெட்போன்ஸ் போட்டுட்டு பாட்டு கேட்கிற மாதிரி ஒரு புக்க ஆடியோ ஃபார்மேட்ல கேட்டு முடிக்க முடியும் டி ஃபை டி பிப்டி அப்படிங்கிற இந்த கூப்பன் கோட் யூஸ் பண்ணா பிப்டி பெர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க கூப்பன் கோட் ஆப்புடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பின்டு கமெண்ட்ல கொடுத்திருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க குக்கு எஃப்எம் கேளுங்க மனதிற்கு பிடித்ததை சித்தூர் அப்படிங்கிற மாவட்டத்தில் இருக்கிற ஒரு சின்ன கிராமம் தான் வேணுகோபாலபுரம் அந்த கிராமத்துல முனி கிருஷ்ணய்யா மற்றும் பத்மாவதி தம்பதியுடைய பொண்ணு தான் பதினேழு வயதான பாவியஸ்ரீ அந்த பொண்ணு ஒரு இன்டர்மீடியட் ஸ்கூல்ல தான் படிச்சுட்டு இருந்திருக்கா லெவன்த் டுவெல்த் படிக்கிறத ஆந்திரால இன்டர்மீடியட் ஸ்கூல் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க இப்படி தன்னுடைய பேரண்ட்ஸோட ரொம்பவே சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு வந்த பாவியஸ்ரீ செப்டம்பர் பதினேழாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அப்படிங்கிறதால அன்னைக்கு காலையில தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ பாத்துட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுல இருந்து கிளம்பி போயிருக்கா ஆனா அப்படி கிளம்பி போன பாவியஸ்ரீ இரவு நேரமாகையுமே வீட்டுக்கு திரும்ப வரல ஆல்சோ அன்னைக்கு முழுவதுமே பொண்ணை எங்க தேடியுமே கிடைக்கல அப்படிங்கறதால ரொம்பவே பயந்து போன பேரண்ட்ஸ் அடுத்த நாள் காலையில அதாவது செப்டம்பர் பதினெட்டாம் தேதி பக்கத்தில் இருக்கிற போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் தன்னுடைய பொண்ணு மிஸ்ஸிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறாங்க
பொதுவாவே ஒரு மிஸ்ஸிங் கேஸ பொறுத்த வரைக்கும் கோல்டன் டைம் பீரியட் அப்படின்னு ஒரு டைம் இருக்கு அந்த குறிப்பிட்ட டைம்குள்ள ஆக்சன் எடுத்து கண்டுபிடிச்சா அப்படி காணாம போனவங்களை உயிரோட கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்கு ஆனா போலீஸோ உடனடியா இன்வெஸ்டிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணாம ரொம்பவே அலட்சியமா இருந்ததா பொண்ணுடைய பேரண்ட் சைட்ல இருந்து பின்னாட்கள்ல சொல்லப்படுது ஆனா போலீஸ் சைட்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்த உடனே நாங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இப்படி தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன தன்னுடைய பொண்ணு எங்க போனா அவளுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு இரவும் பகலும் தூங்காம தன்னுடைய பொண்ணுக்காக கடவுள் கிட்ட வேண்டிட்டு இருந்தாங்க ஆனா அந்த வேண்டுதல் அவங்க ஊர்ல விநாயகர் சதுர்த்தியில் இருந்த யானை முகத்தோனுக்கு சரியா கேட்கலையோ என்னவோ பிகாஸ் தன்னுடைய பொண்ண எப்படியாவது உயிரோட கொண்டு வந்து வீட்டுக்கு சேர்த்துரு அப்படின்னு அவங்க வேண்டுனதுக்கு அவங்களுடைய பொண்ண வீட்டுக்கு மட்டும் கொண்டு வந்து சேர்த்தாரு பாபியஸ்ரீ காணாம போய் இரண்டு நாட்கள் கழிச்சு அதாவது செப்டம்பர் இருபதாம் தேதி அந்த சிலைய அவங்க ஊர்ல இருந்து கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி இருக்கிற ஒரு கிணற்றுல கரைக்கிறதுக்காக எடுத்துட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க அப்படி அவங்க எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல லைட்டா அவங்களுக்கு துர்நாற்றம் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அந்த துர்நாற்றம் எங்க அடிக்குது அப்படின்னு சுத்தி முத்தியும் பார்த்துட்டே நடந்து போயிட்டு இருந்தாங்க அப்ப அந்த ஊர்வலத்துல முன்னாடி நடந்து போயிட்டு இருந்தது நிறைய பசங்க அப்படிங்கறதால முதல்ல அந்த பசங்க தான் அந்த கிணத்துல போய் எட்டி பார்த்திருக்காங்க அப்படி பார்த்ததும் அந்த கிணத்து அதிர்ச்சிய <laughs> அதுவும் அந்த உடல் ரொம்ப நேரம் தண்ணியில் இருந்ததால உடம்பு எல்லாமே வீங்கி போய் பாக்குறதுக்கே ஒரு மாதிரி பயங்கரமான தோற்றத்தில் இருந்திருக்கு உடனடியா சுத்தி இருந்த மக்கள் எல்லாருமே ஒன்னா கூடி அதை வேடிக்கை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த விஷயம் போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டு போலீஸும் உடனடியா அங்க கிரைம் சீனுக்கு வராங்க இப்ப அந்த இறந்த உடலை மக்கள் கிணத்துல இறங்கி வெளியே தூக்கும் போது அந்த டெட் பாடியுடைய கை தனியா பிஞ்சிட்டு வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லப்படுது அந்த அளவுக்கு அந்த டெட் பாடி தண்ணீர்ல ஊறி போயிருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லப்படுது இப்போ அந்த இறந்த உடலை அடையாளம் காட்டுறதுக்காக பாவியஸ்ரீடைய பேரண்ட்ஸ அந்த இடத்துக்கு கூட்டிட்டு வராங்க அப்படி அங்க போய் பார்த்து அந்த பேரண்ட்ஸ் அந்த இறந்த உடலை பார்த்துட்டு இது எங்களுடைய பொண்ணே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா அங்க இறந்து கிடந்தது பாவியஸ்ரீ தான் அந்த அளவுக்கு அடையாளமே தெரியாத மாதிரி அந்த இறந்த உடல் இருந்துச்சு பாவியஸ்ரீ காணாம போறதுக்கு முன்னாடி போட்டுட்டு போயிருந்த அந்த ட்ரெஸ் வச்சு அந்த இறந்த உடல் அவங்க பொண்ணுடையது தான் அப்படின்னு தெரிய வந்ததுமே அந்த பேரண்ட்ஸ் அங்கேயே கதறி அழுக ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா போலீஸ் அந்த இறந்த உடலை அட்டாப்சி பண்றதுக்காக அனுப்பி வைக்கிறாங்க அட்டாப்சி ரிப்போர்ட்ல பாவிஸ்ரீ உடைய உடல்ல எந்த விதமான காயங்களோ இல்ல ரேப் பண்ணதற்கான எந்த ஒரு அடையாளமோ இல்ல அப்படின்னு ரிப்போர்ட் வருது ஆனா பாவிஸ்ரீ உடைய இறந்த உடல்ல அவளுடைய முன் தலையில் இருக்கிற முடிய யாரோ சேவ் பண்ணி எடுத்த மாதிரி முன்னாடி முடியே இல்லாம இருந்திருக்கு மேலும் பாவிஸ்ரீ உடைய கண் புருவங்கள் முதல் கொண்டு சேவ் பண்ணி எடுத்த மாதிரி இருந்திருக்கு ஆல்சோ அவளுடைய உடைகள் கிழிக்கப்பட்டிருந்திருக்கு ஆனா இந்த கேள்விகள் எல்லாத்துக்குமே அட்டாப்சி ரிப்போர்ட்ல எந்த ஒரு பதிலுமே தெரிய வராததால போலீஸ் இந்த கேஸ க்ளோஸ் பண்ண பாக்குறாங்க அப்படின்னு பாவிஸ்ரீடைய பேரண்ட்ஸ் போலீஸ கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த கேள்விகளுக்கு போலீஸ் தரப்புல இருந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பாவிஸ்ரீடைய இறந்த உடல் மூன்று நாட்கள் வரைக்குமே தண்ணீர்ல மதந்துட்டு இருந்ததால அவளுடைய உடம்பு தண்ணீர்ல நல்லா ஊறி போயிருக்கு அதனால உடம்புல இருந்த தோல் எல்லாமே நல்லா ஊறி அது அப்படியே பீல் ஆஃப் ஆகி இருக்கு அதனாலதான் தலையில இருந்த முடி கண் புருவங்கள் இருந்த முடி அப்படின்னு அப்படியே தோளோட போலீஸ்ரீடைய அதுக்கப்புறமா இந்த விஷயம் 
சோசியல் மீடியால ஷேர் ஆக ஆரம்பிக்குது அப்படி ஷேர் ஆன அடுத்த நொடியே இந்த நியூஸ் வைரலா மாற ஆரம்பிக்குது ஒரு சென்சேஷனல் நியூஸா மாற ஆரம்பிக்குது அதுல சுமன் டிவி இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு தெலுங்கு யூடியூப் சேனல்ல பேசி இருக்கிற மாதவி உல்டா அப்படிங்கிறவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்ப இந்த பாவிஸ்ரீ உடைய கேஸ்ல இரண்டு விதமான அலிகேஷன்ஸ் வைக்கப்படுது ஒண்ணு அந்த கிராம மக்கள் மற்றும் அந்த பேரண்ட் சைடு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு இவங்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பாவிஸ்ரீக்கு மொத்தமா நான்கு பசங்க அவ ஸ்கூல் போயிட்டு வரும்போது பின்னாடியே சுத்தி ஒரு ஹேரஸ்மெண்ட் மாதிரி பண்ணி லவ் ப்ரொபோஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அதுல ஒரே ஒரு பையனுடைய ப்ரொபோசல மட்டும் அந்த பொண்ணு அக்செப்ட் பண்ணிருக்கா அப்படின்னா அது மட்டும் இல்லாம அடிக்கடி அந்த பையன் கூட பாவியஸ்ரீ வெளியே போயிருக்கா அப்படிங்கறதும் சொல்லப்படுது அப்படி அந்த கிராம மக்கள் மற்றும் அந்த பேரண்ட்ஸுடைய சைடு சொல்ற வேர்சன் என்ன அப்படின்னா செப்டம்பர் பதினேழாம் தேதி அன்னைக்கு பாவிஸ்ரீடைய பாய் ஃப்ரெண்ட் எனக்கு எங்கேயாவது வெளியே போகலாம் அப்படின்னு பாவிஸ்ரீய கூப்பிட்டுருக்கான் அப்படின்னும் பாவிஸ்ரீயும் அதுக்கு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கூட போயிருக்கா அப்ப அந்த பையன் அவளை ஆள் நடமாட்டமே இல்லாத அந்த கிணற்று பகுதிக்கு கூட்டிட்டு போயிருக்கான் ஆனா அங்கேயோ பாவிஸ்ரீக்கு இதுக்கு முன்னாடி அவ கிட்ட ப்ரொபோஸ் பண்ண மத்த மூன்று பசங்களும் அங்க நின்றுட்டு இருந்திருக்காங்க அப்படி அவங்கள பார்த்ததுமே பாவியஸ்ரீ பயப்பட ஆரம்பிச்சிருக்கா அவளுடைய பாய் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட எதனால இந்த மூணு பேருமே இங்க நின்னுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கா அதுக்கு அந்த பாய் ஃப்ரெண்டோ அந்த மூணு பேருமே உங்ககிட்ட எதையோ சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனாலதான் நான் அவங்களை கூட்டிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் இதுல ஏதோ தப்பா இருக்கு அப்படின்னு உணர்ந்த பாவியஸ்ரீ அங்கிருந்து ஓட முயற்சி பண்ணிருக்கா ஆனா அந்த நான்கு பேருமே அவளை ஓட விடாம அங்கிருந்து தடுத்து அவளை ரேப் பண்ணி அவளுடைய முன்தலை மற்றும் புருவங்களை சேவ் பண்ணிருக்காங்க மேலும் அவளுடைய கண் இமைகளை வெட்டி எடுத்திருக்காங்க அதுக்கப்புறமா கொலை பண்ணிதான் அங்கிருக்கிற கிணத்துக்குள்ள போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு அந்த கிராம மக்கள் மற்றும் பாவியஸ்ரீடைய பேரண்ட் சைடு இந்த வேர்சனை சொல்லியிருக்காங்க இது பப்ளிக் மத்தியில ரொம்பவே பெரிய விஷயமா மாறினதால போலீஸ் இந்த கேஸ ரொம்பவே தீவிரமா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க சோ அந்த கிணத்துல இருந்து வேற ஏதாவது எவிடன்ஸ் கிடைக்கலாம் அப்படின்னு இப்ப மோட்டரை வச்சு அந்த கிணத்துல இருக்கிற தண்ணி எல்லாத்தையுமே அப்படியே வெளியேத்துறாங்க பைனலா அந்த கிணத்துக்குள்ள இருந்து அவங்களுக்கு கிடைச்சது பாவியஸ்ரீடைய தலைமுடி அதாவது அவளுடைய முன் தலையில இருந்து சேவ் பண்ணி எடுக்கப்பட்டதா அவளுடைய பேரண்ட் சைடு சொன்ன அந்த முடி அந்த ஹேருடைய மிச்சம் தான் அங்க கிடைச்சிருக்கு பாவியாவுடைய அம்மா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா போலீஸ் என்னுடைய பொண்ணு அவளே அவளுடைய உயிரை எடுத்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா என்னுடைய பொண்ணு கண்டிப்பா இப்படி பண்ண மாட்டா இதுல என்னமோ நடந்திருக்கு அந்த நான்கு பசங்க தான் இதுக்கு காரணம் அவங்கள கண்டுபிடிச்சு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணா எல்லாமே தெரிய வந்துரும் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க பிகாஸ் போலீஸ் சொல்ற மாதிரி எல்லாம் அவளே அவளுடைய உயிரை எடுத்திருக்க மாட்டா ஏன்னா அவ ரொம்பவே தைரியமான ஒரு பொண்ணு கிணற்றுல இறந்த நிலைமையில கண்டுபிடிக்கப்படும் பொழுது அவளுடைய உடம்புல காயங்கள் இருந்ததாகவும் அது மட்டும் இல்லாம தன்னுடைய பொண்ணு லெகின் கூட இல்லாம அரை நிறுவனத்துல இருந்ததாகவும் மேலும் தன்னுடைய பொண்ணுக்கு நீச்சல் ரொம்ப நல்லாவே அடிக்க தெரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்க நம்ம முக்கியமா கவனிக்கப்பட வேண்டிய பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா பாவியஸ்ரீக்கு நீச்சல் அடிக்க தெரியும் அப்படிங்கறது தான் பிகாஸ் நீச்சல் அடிக்க தெரிஞ்சவங்க அவங்களுடைய உயிரை அவங்களே எடுக்கிறதுக்கு தண்ணீர்ல போய் குதிக்க மாட்டாங்க ஏன் அப்படின்னா அப்படி தண்ணீர்ல குதிச்சு அவங்க நீச்சல் அடிக்காம இருந்தாலுமே பைனலா அவங்க மூச்சு திணறும் பொழுது அவங்களையே அறியாம அவங்க நீச்சல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதுதான் இயற்கை சோ இந்த இடத்திலேயே இந்த கேஸ்ல வேற ஏதாவது நடந்திருக்கலாம் அப்படிங்கறது தெரிய வருது ஆனா போலீஸ் சைட்ல இப்ப என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா பாவியஸ்ரீடைய உடல் உறுப்புகள் எல்லாமே பிரிசர்வ் செய்யப்பட்டிருக்கு பியூச்சர்ல அட்டாப்சி பண்றதுக்கும் இது ரேப்பா அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் இது ரொம்பவே உதவும் இப்போதைக்கு இது கொலையா அல்லது அவங்களே அவங்களுடைய உயிரை எடுத்துக்கிட்டாங்களா அல்லது இங்க வேற என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கறத எங்களால இப்ப உறுதியா சொல்ல முடியல இப்போதைக்கு இன்வெஸ்டிகேஷன் போயிட்டு இருக்கு இன்வெஸ்டிகேஷனுடைய முடிவுல நாங்க சொல்றோம் அப்படின்னு சோசியல் மீடியால பாவியஸ்ரீடைய மரணத்தை பத்தி எந்த ஒரு தவறான தகவலும் பரப்ப வேண்டாம் அப்படின்னு ரிக்வஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அன்னைக்கு காலையில ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு போறதா சொல்லிட்டு கிளம்பி போன பாவியஸ்ரீக்கு உண்மையிலேயே என்னதான் நடந்துச்சு அப்படிங்கறது போலீஸுடைய இன்வெஸ்டிகேஷனுடைய முடிவுல தான் தெரிய வரும் அப்படி அப்டேட்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமா தனியா ஒரு வீடியோ போடுறேன் சோ எஸ்டிஐ ஹெச்டி இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் நீங்க இந்த கேஸ்ல என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய பெஸ்டான கமெண்ட் அடுத்த வீடியோல வரும் வேற ஒரு வீடியோல மீட் பண்றேன் நன்றி பாய்